ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സാം സെലക്ട് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസ് ആ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് വാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇനുലിനീസെ ഓപ്ഷൻസ് മോണോസാക്രൈഡ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് പോളിസാക്രൈഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇത് ബയോകെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ മോണോസാക്രൈഡ് ഡൈസാക്രൈഡ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് പോളിസാക്രൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനുലിൻ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഈ പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനുലിൻ പോളിസാക്രൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടു എന്തിൻ്റെ പോളിസാക്രൈഡ് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് ഷുഗർ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇനുലിൻ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനുലിൻ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇനുലിനീസ് പോളിസാക്രൈഡ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഇനി ഇനുലിൻ്റെ യൂസ് നോക്കാം ഇനുലിനീസ് യൂസ് എ ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇനുലിനീസ് പോളിസാക്രൈഡ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് എസ് എ ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ബാക്ടീരിയ അടുത്ത ചോദ്യം ഓണ്ടോജിനി റിപ്പീറ്റ്സ് ഫൈലോജിനി ദിസ് തിയറി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി ജേം പ്ലാസം തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓണ്ടോജിനി റിപ്പീറ്റ്സ് ഫൈലോജിനി ദിസ് തിയറി ഇസ് നോൺ എസ് റീക്യാപ്പിറ്റുലേഷൻ തിയറി ആൻഡ് ദിസ് തിയറി വാസ് ബൈ ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ അടുത്ത ചോദ്യം റാൻഡം ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഇൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജീൻ വേരിയൻസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് Random fluctuations in the numbers of gene variants in a population is called genetic drift. It is also known as right effect. If you want to say that genetic drift, you can say that the word is uh, Seval right. Pronunciation is a little bit. Seval right is a scientist. Right. Genetic drift is a little term. You can say that the extra points are noted. The next question is, Electrophoresis technique to separate charged molecular particles was first developed by options. ഇവിടെയും പേര് കുറച്ച് പാടാണ് സ്വെറ്റ് ജിസേലിയസ് സാഞ്ചർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജിസേലിയസ് അപ്പം ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ടെക്നിക് ടു സെപ്പറേറ്റ് ചാർജ് മോളിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജിസേലിയസ് പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക പേര് പറയാൻ ഒത്തിരി പാടാണ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം നോക്കുക ആർനെ സേലിയസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വീഡിഷ് ബയോകെമിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തിന് അപ്പം എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഉത്തരം വായിച്ച് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തേക്കണമാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഉത്തരം മാത്രം വായിച്ച് പോകരുത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം ആർനെ ടിസേലിസിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം സ്വീഡിഷ് ബയോകെമിസ്റ്റ് ഹു വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് for his work on electrophoresis and adsorption analysis especially for his discoveries concerning the complex nature of the serum proteins with electrophoresis and adsorption analysis we are going to get a nobel prize in chemistry swedish biochemist and analytic series adutha chodyam nokkam which wildlife sanctuary in kerala owes its name to the rare endemic tree species blue tart raven gurukya options chimani wildlife sanctuary chulannur wildlife sanctuary sindhuruni wildlife sanctuary kurnimala wildlife sanctuary കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ചെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്ചറി ആണ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ് ഇതിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്താൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ